Përshëndetje Zonja Ibrahima. Përshëndetje Sjeni. Mirë falemderit, shpresojmë të jeni mirë dhe ju dhe filimisht përse lindi ideja për ndryshimin e paketës së dytë? Në fakt, në qëp me lantimin në paketës së dytë në datën 21 pril, kemi ndjekur me kujdes dhe gjitha aplikimet dhe kemi ndjekur me kujdes dhe gjithashtu dhe gjitha ankesat që kanë ardhur për paketën e dytë. Vëtëm mëja, të regjina 5, fillimisht për rashikon të që do të mbështetëshin përveç kategorive të ndryshme të bizneseve, do të mbështetëshin ato të punësuar që ishën të larguar nga data 12 mars dhe në datën 10 pril. Kjo përfshin të vetëm ato të punësuar të cilët kështë ndërzuar dhe deklaratën e largimit nga puna, pra e deklaratën e signit dhe shtatë, brënda këtyra fatëve. Shumisat e ankesave të ardhura nga qytetarë, por edhe nga bizneset, përshinin periudën, pra fatën në përcaktuar në VKM. Kështë dhe shumë të punësuar të cilë kështë në larguar jashtë këra fatëve, ose brënda këra fatëve, por me dërzimin e deklaratës jashtë këra fatëve. Ligjë në fakt, e parashikon që mund të dërzore deklaratë e largimit nga puna dhe në djetë ditë nga data faktike e largimit. Kjo është arsua kërësore pëse dje këshillë ministrave vendosi që të zjeroja fatën. Presin disa qansle dhe risa të rilidhemi, po. Pati një shkëputi e zonja Ibrahima e mund të përsërisni pra të zjeroja fatën dhe rikur. Pa, të zjeroja fatën nga data një mars, dherë në datën 17 maj. Ne kemi ndjekur me shumë kujdes të gjithë tregu në punës dhe dinamikat e tregu të punës dhe gjithë largimet gjatë saj periude dhe kjo është arsua pëse paketa u zjerua me 31.000 individ më shumë të cilët nuk ishën profitues për paketave dhe tashmë do të jenë. Dhe nga dita e djeshme të gjithat e mpaguasit mund të aplikojnë për individet të cilët kanë qënë të larguar, janë larguar gjatë të të një majës, dhe në datë në shtatën dhe të majës. Dhe njerë, me qënëse përmëndot shumë, është i shumë numri i personale të larguar nga puna. Sa është që të jemi më konkret? Në fakt për përmëndot. E ka një sërish një shkëputje të komunikimi tonë me zonjën Delina Ibrahima, e është drejtore për gjithshme e tatimeve, po komunikojnë për ndryshime që ka pësuar paketa e dytë ekonomike, pasi shumë për individve nuk kam patur mundësi kohore për të aplikuar, nda është edhe zgjeruar a fati për të aplikuar. Nëse do jetë tjetë e mundur të të rilidhemi me zonjën atëre. Ibrahima i do të të entojmë në një moment të dytë nëse do të komunikojme të. Por mbetemi të ekonomia, më herët në një lidhje të drejt për drejt në Good Morning Albania, se eksperti ekonomi së rdian civici shpjegoj se qëfar ndikimi do të ketë kredia e marë nga fondi monetar në gjokomtarë. Eksperti të kësoj se duhet një tjetër paket ndime për biznesit të cilët janë goditu rënd nga ekonomia. Ndërko që po shkojmë drejt fundit të pandemis, të pak të në kështu duket, të është më po vjen në pa edhe problemet e mëdha ekonomike. Po e njësë me një pyetje në fakt për kredin e miratuar dje nga parlamenti me fondin monetar në dërkomtar, ku nga shumë ekspertë është konsideruar si kredia më e shtrejnët. Po, naturisht përqindja 4.2 përqindin me tri në morë kjo kredi mund konsiderohet relativisht e lartë, në raport me përqindje dhe intereset që janë sot për kredit të njashme, po që meren në forma dhe në mënyra tjera. Fili mish duhet të shpjeguar se qarë përfajson kjo kredit e reje marë nga fondi monetar në dërgëmëtarë për Shqiprin, bëhet fjalë për një praktik dhe një instrument të fondit monetar në dërgëmëtarë, që është mekanizmi intimës në rast të goditjeve të rënda ekonomike dhe financiare që pësojnë në vëndet e ndryshme. Në këtë rast, Shqipëria shfrydzoj komplet kuotën e saj për të fondit monetar në gëmëtar, për 174 milion dolarës. Në fakt, përdorim e saj do jetë një përdorim bugjetor, dhe thoja, për të kompesuar edhe deficitin e përkoshën bugjetor, edhe mos realizimin e tardorve dhe një sërë 
shpenzime shtë tjera të domës doshme, ndoshta të një pakete të tret të ndimës ekonomike dhe mbështetjes që duhet bëjt qeveria shqiptare, sepse situata e biznesit duket shume e goditur dhe e dobët në këto momente të daljes relative nga, pand nga pandemia. Dhe do të rikëthejmë dhe njëherë në komunikim të drejt për drejt me zonja Delina Ibrahima, i drejtore për gjithë shmeta time. Dhe dhe njëherë zonja Ibrahima i së bashku, pra po flistim konkretisht për sa i përket numërit personave të cilët janë larguar nga puna gjatë kësaj periude dhe tash më kanë statusin e të papunit. Sa, sa është numëri tyre? Në fakt, diferenca ndërmjet lispagesave të dërzuara në shkurt dhe lispagesave të dërzuara në pril, pra të larguarit nga puna për periudën mars dhe pril, që ka qënë dhe periuda ku mbyllja e bizneset dhe ka qënë më e madhe dhe totale, është 38 një persona të punësuar në biznesin e madhe. Pas informacionin që ne kemi, është për ato të punësuar në biznesin e madhe. Biznesin e vogël ka detyrimin e deklarimit njerë në tre muaj, dhe informacionin që kemi për biznesin e vogël nuk është akoma i disponuashëm. Ndërko që duat të teksoj që të gjithë punësuarit në biznesin e vogël, qofë nga paketa e parë, qofë nga paketa e dytë, janë mbështetur. Pra, të gjithë punësuarit aktiv dhe të larguar, që të cilët kanë qënë të punësuar në datën 12 mars, kur u shpal edhe gjëndja e epidemis, kanë qënë, janë mbështetur nga paketa e parë, nga paketa e dytë, bëtë janë për biznesit nga 0, dhe, me qarkullim nga 0 dhe në 14 milion. Ndërko që, si shtash, pra për muajt mars dhe pril, të larguarit nga puna kanë qënë 38.000. Të gjithë këto të larguar nga puna, por dhe të tjerë, janë, do të mbështetën nga paketa e dytë dhe paketa e zjeruar që të ashtë më uzerua me vendimin e kshilit në ministrave të dalë djerë. Në total, në përfundin të gjitha paketave, do tjenë rrët 255.000 persona të cilat janë të mbështetur për me pagat e luftës, qoftë me, me të pagat paketat. me të me të dyja paketat në total për periudën e pandemis që përbën një shifër shumë të lartë duke, duke marë parasysh që Gjithsej janë rrët 5 me 6 gjithë mitë të mësuar në tregun e punës, ku një numër të madhe zë sektorë shtetërorë që nuk është prekur nga, nga, nga epidemia apo nga covid oh. Pra, numëri është, i të mbëtë mështetërve është shumë i lartë. Po, zonja Ibrahimaj, këta 38.000 personat të cilë do të profitojnë tashmë nga kjo pakete e zgjeruar, do të aplikojnë vetë? Si do të bëhet ne... proces, si do të proceduralisht, flasim? Proceduralisht, ne kemi njoftuar dhe më parë që procesi aplikimit është një njëjtë, pra janë të të baguesi të cilët do të aplikojnë për të punësuarit e tyre. Me gjitha të, ka një datë, data e përfundimit të aplikimeve është data 5 sërshorë, pra dherën datën 5 sërshorë të të baguesi të duhet të aplikojnë për, për të punësuarit e tyre. Në të kundërt, në zbatim të një akti normativ të dalë, gjatë uh, javës të kaluar, uh, ato do të penalizohen për mos aplikimin për punonjësit e tyre me vlerën 50.000 lek për punonjës. Kjo... Uh, po, këta përsa... Uh, ne kemi uh, njoktuar të gjithë të tim Dhe një saktësim të vogël, zonja Ibrahima, këta 38.000 persona janë të papun, pra mund të pundën si tyre të aplikoj për ta? A tjetër që punë dënë së tyre mund të aplikoj për ta, të gjithë listat e personave, dhe jo vetëm këto 38.000, por ishën dhe rrët 30.000 të tjerë të cilët nuk ishën aplikuar, më parë ishën, ishën përfitues të paketës së dytë dhe punë dënë së në tyre nuk ishën aplikuar, të gjithë në përmjet portalit i filing mund të aplikojnë për të gjithë të punësuarit të cilët janë përfitues të paketës së dytë. Ne, me që dhimi informimin sa më të mirë, kemi dërguar mesaje në adresat e i filing të gjithë do të impaguesi, kemi publikuar listën e të impaguesve të cilët duhet të aplikojnë dhe gjerashtu kemi publikuar dhe listën e të gjithë individve potencial që duhet të marrën pagën e luftës. Gjithashtu, në bashkëmim me kompanit e telekomunikacionet, ne kemë dërguar së mësë të gjithë administratorve të kompanive, duke i kujtuar detyrimin e tyre për të aplikuar për të punësuarit, për marjen, për të punësuarit apo ishtë të punësuarit e tyre, për marjen e pagës e luftës, dhe kemë dërguar gjithashtu dhe mesajë për gjdo individ që është përfitues i, i paketës e luftës. Dhe paketën e... Pra, janë e... Pa. Dhe paketën... Janë e... 
Po, më thonë. Uh, paketën e zhiruar këta 38.000 individ, përsa ko do të përfitojnë? Ato përfitojnë uh, paketën e dytë, pra bonzun bonusin 20.000 lek të reja. Të reja, po. Të reja për, uh, për përbalimin e situatës COVID. Në bazë datës 5 qërshar, nëse të atim paguesi nuk do të aplikoj për individet, atëherë individve do të kaloj paga automatikisht. E qartë. Edhe ditë shka e fundit, nëse keni ndojnë shifër sa është numër i punëdhonsve të cilët nuk kanë aplikuar, janë, apo dhe janë penalizuar, nuk kanë aplikuar për punojësit e tyre? Në fakt, ne ende nuk kemi filluar me penalitetet, pasi do të presi ma hatin për fundintar të, të, të aplikimit, që është data 5 qërshorë, dhe në basë saj date, ne do të kemi një shifër në bitë mundënsit që nuk kanë aplikuar dhe ato që do të jenë, ato që do të penalizohen. Sigurisht që uh, aki normativ lejon uh, mos aplikimin e penalitetit për ato pundënës të cilët kanë zjedër të mos aplikojnë, pasi kanë uh, bërë, i kanë dhëmë pagit të plot punojnësve të tyre dhe uh, endjensi dhe tyri moral që të mos shkudzohen fondet publike për, uh, për punojnësit në rase paga tyre dhe situata tyre ekonomike nuk kanë ndryshuar gjatë saj periuda. Ju falenderojmë shumë zonja Ibrahimaj për intervjisën dhe për sëqarimet që na dhatë lidhur me ndryshimet që ka pësuar paketa e dytë ekonomike. Falenderit juve, më të bajë. Gjithë mirat.